حسب الدرجة في درجة أولى وثانية وثالثة طبعا هذا م- يعني في تمزق بسيط في نصف وفي درجة كاملة طبعا هذا ايش في بعض ال... بعض الرياضيين يحتاجوا عمليات جراحية في إصابات الواحد يعني بتكون شيء بسيط بس مع ال... مع ال... مع الرياضة بتزيد عليه مثلا مع ال... مع التكرار بتزيد عليه يعني كرة القدم لها إصابات غير كرة الطائرة صحيح والتنس غير ال... مثلا ايش البادل في م- كل رياضة لها 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 إصابات معينة أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا ومستمعينا الكرام حياكم الله معنا في بودكاست ملفات طبيب المقدم من السعودية الألمانية الصحية في كل حلقة نفتح موضوع أو ملف طبي جديد نناقش نفي أكيد نخبة من الأطباء من مستشفيات السعودي الألماني في المملكة اليوم يعني راح نتكلم عن موضوع يعني مهم في ما يخص الرياضيين وحتى على مستوى الإصابات الرياضية وكذلك هذه الاصابات ممكن أن يتعرض لها اي شخص، لكن تخيلوا انه في العصر الروماني والاغريق القديم، انا كنت حاضر ذيك الفتره، كان الطب الرياضي يعني موجود وله اهميه كثيره، اعترف الاغريق والرومان باهميه اللياقه البدنيه، وكان عندهم اطباء يقدموا الرعايه للرياضيين والمصارعين. كتب ابقراط اللي يعتبر غالبا اب للطب الحديث شروحات كثيره عن علاج الاصابات الرياضيه. مع تطور الرياضات والمنافسات طبعا في 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 على مستوى العالم وفي سنه 1883 تم استخدام مصطلح الطب الرياضي لاول مره في منشور الماني وصار هذا المجال اكثر انتشارا على مستوى العالم ولو سبق لك انت شخصيا وسالت نفسك هل اللي صار لي يعتبر اصابه رياضيه لازم اكشف عنها او لو انه سبق وتعرضت لي لا سمح الله لي باصابه رياضيه هذه الحلقة غنية بالمعلومات لذلك أقول لكم لا تفوتونا اليوم مشاهدينا ومستمعينا الكرام راح يكون ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الدكتور فهد عباس استشاري جراحة العظام في مستشفى السعودي الألماني أهلا وسهلا فيك دكتور معنا يا في يا عبد العزيز الله حيك يا الله نورت المستشفى الله يسلمك وسعيدين بتواجدك معنا الله الله كنا سعد إن شاء الله دكتور أول شيء قبل ما نبدأ ونفصل في <تصفيق> موضوع حلقتنا لليوم خلينا أسمع منك بداية الدكتور فهد كيف دخلت الطب والله هي يعني القصه هي القصه من زمان يعني من ايام الطفوله طبعا م. يعني كنت مهتم بالاشياء الطبيه سماعات اطفال مثلا لاب كوت وطبعا حلو. كان في تشجيع من الوالد والوالد الله يحفظهم ان شاء الله م. وخلاص هم نموا هذه الفكره فيها فانا كنت خلاص فهد ان شاء الله حيتخرج ان شاء الله ويخش الجامعه والحمد لله دخلت الجامعه الملك عبد العزيز الحمد لله وتخرجت ورحت المانيا م. ورجعت في جولاي 2022 مم. ومن بعد ذاك الوقت انا في في المستشفى السعودي الالماني المستشفى السعودي كيف شفت؟ كيف وجدت المهنه؟ طبعا في يعني طبعا يعني في فرق بين الالماني والسعوديه طبعا نفس الثقافات اختلافات مم. الناس هنا غير وهناك غير يعني بس طبعا الحمد لله يعني في البدايه كانت شويه يعني يعني تغيير جذري من من 13 سنه في المانيا ورجع السعوديه مم. بس الحمد لله ايش الواحد بي يعني بيتاقلم شويه شويه جميل طيب دكتور يعني احنا نتكلم عن الاصابات الرياضيه والطب الرياضي والحين احنا معروفين على مستوى المملكه النقله النوعيه اللي تعيشها المملكه صح صح على آه مستوى النهضه الرياضيه واهتمام الدوله بالرياضيين لذلك يعني هذا الموضوع يهم الرياضيين والمعترفين برضو بشكل كبير خلينا نبدا عن الاصابات الشائعه اللي اكثر تواجد على مستوى الرياضيين والله هي تختلف طبعا طبعا ايش الاصابات تبدا من الرقبه لمشط القدم م. حسب الرياضه مثلا يعني مثلا يعني كره القدم لها اصابات غير كره الطائره صحيح والتنس غير مثلا ايش البادل في م. كل رياضه لها 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 اصابات معينه، طبعا في السعوديه معظم الشعب او معظم الناس طبعا بيلعبوا كوره صحيح فاصابات الركبه هي اكثر شيء بصراحه طبعا يعني صليبي امامي اربطه مثلا او في في العضلات نفسها مم. او كذلك الغضاريف الغضاريف طبعا طيب دكتور تحديدا في هذه الاصابه اصابه الرباط الصليبي، البعض يقول لك فيه اللي هو قطع جزئي وفي بعض يقول لك قطع كامل هو قطع جزئي هو نفسه معلومه ما هي صحيحه يعني هو شام يعني هو نفس الرباط يعني رباط واحد فينقطع كامل او جزئي هذا ايش بنشوفه نحن في العمليات حيبان يعني اكثر من انه بس انه جزئي ما بتصير بس نادرا يعني بصراحه بس هو يعني دائما يكون معظم الحالات بيكون فيها قطع كامل جميل صليبي وهل يعني تطلب الجراحه لما يقول لك مثلا التشخيص واضح في الاشعه يقول لك انه يعني كشخص عادي ممكن تمارس حياتك بشكل عادي او انه على مستوى التقدم طبعا طبعا بيختلف مريض لمريض طبعا لو كان واحد لاعب رياضي لاعب صغير في السن ننصح انه يسوي العمليه م. طبعا لو كان غير واحد فوق ال 60 ما يمارس رياضه ما ما يمارس مثلا اي نشاط رياضي فما يحتاج العمليات هذه يعني جميل طيب خلينا نتكلم يعني عن 
العوامل اللي خلينا نقول تكون اكثر او تحفز الاصابات الرياضيه انها تحدث بالنسبه طبعا للعبين. في حاجات الواحد يعني ينفع انه انه يتجنبها طبعا مثلا التسخين الكويس طبعا في فرق بتسوي يعني موسم قبل الموسم يعني موسم اعدادي نعم. شهر كامل بيتمرنوا فيه بيظبطوا فيه اللياقه والتمارين هذه بتجنب العضلات بس في حاجات الواحد ما يقدر يتجنبها لو واحد مثلا طاح على رجل بالغلط لو مثلا واحد واحد خش على على واحد في يعني في اصابات صعب الواحد انه يتجنبها بس معظم الاصابات الواحد بال يعني بالتسخين بالاستعداد يعني نجي يتجنبها ان شاء الله انا ك... انا ماني محترف ولا العب في نادي ولكني احب امارس كره القدم مثلا او اي لعبه ثانيه مثل الالعاب اللي ذكرتها انا كيف اني احافظ على نفسي طبعا بال... طبعا بالتسخين م. طبعا بالاستعداد طبعا يعني قبل ما تلعب الكوره مثلا لازم تسخن مثلا في المضمار مثلا تجي مثلا ربع ساعه طبعا تكون قبلها برضه متمرن طبعا يعني قبل ما تخش الكوره عشان تتجنب الاصابات العضليه اللي هي الحين شائعه كمان جميل طيب دكتور يعني لما نتكلم عن يعني غير الرباط الصليبي في في اصابات كثيره على مستوى ال... الاصابات الرياضيه يعني نتحدث مثلا عن العضلات اصابات العضلات بعضها تتراوح مده غياب مثلا اللاعب الى يمكن شهرين ثلاث اشهر مو حسب الدرجه في درجه اولى وثانيه وثالثه طبعا حل. يعني في تمزق بسيط في نصف في درجه كامله طبعا هذا ايش في بعض ال... بعض الرياضيين يحتاجوا عمليات جراحيه طيب بعض... تفضل لا لا طبعا كله بيعتمد على استعداد اللاعب نفسه مم. هل هل سوى استعداد كويس للموسم او او كان يعني ما كان استعداد مم. يعني في فرق ما شاء الله بتجمل وفي فرق تعبانه في النهايه تلاقيها طيب اصابات ورا اصابات ورا اصابات يختلف من شخص لاخر لما نتكلم مثلا على سبيل المثال واحنا نتحدث عن رياضيين الحين نيمار لاعب نادي الهلال تعرض لاصابه قطع الرباط الصليبي فكان الحديث عن انه اللاعب مؤهل لعرضه للاصابات الفتره السابقه غيابه عن باريس سان جيرمان 700 يوم بسبب الاصابه، هل فعلا تختلف من شخص لشخص قابليه الاصابه؟ والله في ناس على قولك في نيمار بيتصاب ما شاء الله في رونالدو ما بيتصاب يعني يمكن الاستعداد الغير ايش البدني م. اللي بيسوي اللاعبين طبعا انا ما عندي خلفيه ايش هذا ايش بيسوي هذا بيسوي بس هو واضح طبعا يعني انه في في لاعب عن لاعب بيختلف طبعا بنيته الجسمانيه العضلات والتكوين العضلي بيختلف من شخص لشخص طبعا جميل وبالنسبه للاصابات الاخرى اللي ممكن تشوفها انت كثير عندك في الاعاده غير الرباط طبعا يعني كره الطائره طبعا معظمها يعني اصابات بالكتف م. مثلا م. لانه يعني بيسوي بنج باليد طبعا كره البادل او التنس بيجوهم في في المرفق اللي هو التنس البو برضه شيء شائع فيهم ويعني اصابات الغير طبعا اصابات اللي هو الدراجات في ناس بتطيح من الدراجات يصير لهم حوادث مثلا الدراجات الحين منتشره كمان في في الفتره الاخيره صحيح الجو جميل الناس بتطلع بدراجات فبتصير اصابات برضه يعني مم. طيب خلينا نتكلم عن احدث الوسائل التقنيه اللي ممكن تعالج مثل هذه الاصابه وين وصل فيه الطب يعني طبعا في دحين اجهزه جديده طلعت مثلا زي مثلا اسوره او سنسر او خاتم بيتلبس في زلفست بيلبسوا اللاعبين دحين ايه في له زي زي السنسور طبعا بيقيس بيقيس الحاجه ايش الاشياء الحيويه في في الجسم مثلا النبضات ايش الكالوريز كم بينحرق فطبعا في واحد بيقراها بعدين بيشوف هذا هذا اللاعب هل يحتاج مثلا تطوير زياده هل ما هل يحتاج مثلا انه يشتغل على نفسه زياده ولا اها جميل طيب خلينا نتكلم عن اصابه برضه ممكن انها تكون حاضره يعني على مستوى يعني خلينا نقول تحديدا في حراس المرمى لما نتكلم مثلا عن اصابه الظهر صاب الظهر ممكن تكون عرضه للاعبين اكثر الحراس بحكم انه يعني السقوط على الارض. تكلم عن الانزلاق الظروفي، تكلم عن اللي هو نفسه الديسك وبعض الامور اللي ممكن يعني يصاحب مثل هذه الاصابات والاعراض، كيف انه اللاعب يحمي نفسه من في في طبعا مضبوط في في الحراس بتصيب الاصابات زي ما زي ما ذكرت، طبعا في الناس اللي بيشوفوا كمان اللي هم في العاب القوه الاثقال طبعا برضه بيجيهم باشياء كبيره كمان طبعا، م. يعني بيشيلوا اوزان طبعا في بعض ما بيلبسوا حزام. يعني بيشيل غلط فهذه بتزيدهم طبعا في م. هذا الاشياء فالوقايه طبعا هو انه الواحد طبعا لما يشيل وزن مثلا يشيله بطريقه صحيحه وما يشيل اوزان طبعا زياده عن نفسه في في ناس بيجون مبتدئين دوبهم دخلوا النادي بيتحمسوا من غير مدرب فبيجيهم اصابات عضليه جميل فالواحد طيب لازم يعني يكون طيب دكتور يعني لو تحدثنا يعني مثلا يعني عن ال 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 نفس خلينا نقول التفرقه بين المفهوم عرق النساء الشائع المعروف م. عندنا او اللي هو الاصابه الديسك وعراضه وش الفرق؟ ومتى احتاج اني انا اكون زياره طبيب؟ متى احتاج الموضوع انه في يكون تدخل جراحي؟ هو طبعا يعني الديسك منتشر صراحه يعني بين أيه. بين انا و... هو عرق النفس انه تقريبا مسمينه ايش؟ يعني هو نفس الديسك تقريبا هو في ضغط على العصب طبعا فال... فالمريض بيحس انه في الم في الفخذ في الساق ما يحس في الظهر صحيح بس لما تسوي انت الفحص وتسوي الرنين يبين انه في عنده ديسك طاغت على على العصب 
طبعا في حالات الواحد طبعا بالتمارين بالعلاج الطبيعي ما يحتاج طبعا تدخل جراحي مسكنات بسيطه مرخيات بس في حالات الواحد يعني بيضطر يسوي عمليات لو كان مثلا الالام شديده من يعني بتصحي من النوم ما تخليه يمارس حياته الطبيعيه بيكون مثلا في تنميل مثلا على حد يحتاج تدخل جراحي جميل لكن دكتور يعني قاعد نشوف احنا مع التطور ومع التواصل الاجتماعي والتطبيقات وغيرها قاعد نشوف مثل يعني بعض ال خلينا نقول الوصايا ولكن بعض الاحيان تشوفها تقول لها هذا مو طبيعي مستحيل نسويها مثل طق الظهر وغيره والرقبه والاكتاف وقاعد نشوف في اقبال وفي ناس يعني تبحث وتسال عن هذه الاماكن هو في كاروبراكتي يعني في ناس متخصصين في الطقطقه على قولتهم اللي هو الكاروبراكتي هذول في ناس يعني في مركز علاج طبيعي معتمد وعندهم شهاده هي. ما في مشكله الواحد يروح له بس في ناس الطب الشعبي ما ما تنصح في حالات جاتني بعد بعد ما سووا لهم يعني حركات في الرقبه وصارت لهم مضاعفات بصراحه. طيب هل هي يعني فيها فائده علاجيه؟ طبعا طبعا. وين الفائده يعني في العلاج؟ في في الالام بتفك العضلات طبعا بترخي العضلات فهم عندهم تريجر بوينت يعني عندهم مناطق حساسه بيضغطوا عليها يفكوا الالم فهم طبعا هذه برا منتشره كثير آه. في المانيا طبعا في السعوديه دحين في ناس انا شفت لي فتره انه في ناس جو بشهادات معتمدين تلقاهم في مركز مركز علاج طبيعي. و... جميل طيب خلينا نتكلم عن فئه يعني يعني مهمه بالنسبه لنا في المجتمع على على مستوى كبار السن يعني وهم عرضه اكثر للاصابات خلينا نقول في في المفاصل ومفصل الركبه تحديدا والمفصل الصناعي وغيره فيعني خلينا نتكلم عن هذا التطور وهذا انه في بعض من كبار السن يتخوف من موضوع انه فكره هو مفصل صناعي طيب مضبوط طبعا ايش الخشونه هذا بحكم السن طبعا بتكون وارده طبعا مع اسمها كبار في السن طبعا وفي درجات الخشونه في درجه اولى ثانيه ثالثه مثلا طبعا في درجات الواحد يعني 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 مستحيل يعني انه ينفع له علاج غير اللي هو تغيير المفصل م. بس دحين في تطورات في الطب في صاروا يصيروا بالروبوت طبعا م. طبعا بتقل نفس الـ نفس الـ يعني مده الشفاء بتسرع العمليه ان شاء الله وحتى حتى حتى مضاعفاتها بتكون اقل م. بالنسبه للمفاصل يا سيدي بالروبوت طبعا إيه طيب خلينا نقول ممكن في يعني مشاكل ثانيه على مستوى العظام بالنسبه لكبار السن غالبا ايش اللي يجي؟ الهشاشه طبعا تكون عندهم نسبه اكبر طبعا بس طبعا في فحص يعني بيتعمل قبل بين مدى الهشاشه ولو كان ايش المريض عنده هشاشه طبعا في علاجات للهشاشه ويحتاج طبعا مكملات فيتامين دي وكالسيوم وبرضه الرياضه كويسه حتى حتى الكبار في السن حتى في الكبار يعني حتى في الكبار السن هي ثقافه المشي طبعا هي بس انه نفتكر ونقول انه لازم نمشي في السن المتقدم لا, لا لازم تكون من الصغر مضبوط صح لا. ولا راح تكون في مضاعفات اكبر صح دكتور خلينا نتكلم عن الحلول الاوليه في اول تعرض الاصابه يعني بالنسبه للاعبين ايش المفروض اللاعب انه الاجراء الاول اللي يسويه طبعا مثلا يعني كره القدم لو واحد مثلا جاله اصابه مثلا في الكاحل او في الركبه م. في ناس يعني بصراحه يعني مع الاكشن مع الحماس يعني بينسى الالم ده وبيكمل م. بعدين اخر اللعب حتلاقيه قاعد على الجنب كذا وما قدر يكمل فانا نصيحه انه لو في لو اي واحد جاته اصابه انه يطلع برا الملعب يكون في طبيب في النادي او انه يروح الدكتور يشوف احسن جميل لان في اصابات الواحد يعني بتكون شيء بسيط بس مع الـ مع الـ مع الرياضه بتزيد عليه مثلا مع مع التكرار بتزيد عليه صحيح في الاربطه تحديدا الاربطه يعني خصوصا لما البعض يقول لك اصابه بعدين يحط ثلج يخف عليه يخف الورم بعدين يرجع ثاني مره ويصير اصابه جزئي ويصير مثلا اصابه كامله جميل دكتور برضه نتكلم عن مثلا يعني بعض العمليات الخاصه طبعا بالعظام في المفاصل تحديدا نسبه نجاحها مرتبط بشكل كبير بالعلاج الطبيعي بالنسبه تقريبا 70% نسبه كبيراً. كبيره 50 50 انا اقول لك المرضى 50% علي و 50% عليكم طبعا انه هو علاج طبيعي والتزام بالعلاج الطبيعي وبالتمارين والوقايه طبعا صحيح وهذا يعني خلينا نقول يعطيك فرصه انك ترجع مره ثانيه مضبوط طبعا التاهيل مهم يعني مثلا في في لاعبين مثلا بعد الرباط م. يحتاجوا ست شهور لتسع شهور م. يعني شوف لاعب محترف بياخذ وقت في المرضى لازم يكونوا يعني بيكون عندهم شويه صبر طبعا <تصفيق> العلاج حياخذ طويل من مرحله التاهيل تاخذ لها وقت شويه جميل في في, في العياده عندك واجهت اكيد حالات كثيره على مستوى الالتزام بالعلاج مضبوط مضبوط طبعا في قصه في واحد يعني كان في الجيم شال وزن طبعا <تصفيق> وطاح الوزن على كتفه يا سلام وجاني في العياده طبعا وقلت له انت عندك شعر بس انتبه عليها ولا تروح النادي والكلام ده <تصفيق> طبعا ما سمع الكلام وراح النادي وتمرن تمرن وجاني بعدين تمزق كامل في الكتف <تصفيق> فاضطر لنا انسوي العمليه التثبيت يعني كان يعني كان, كان بسيط يعني ايه مزبط لو صبر كم اسبوع ما كان ايش واجه الشيء هذا جميل دكتور فهد شكرا لك شكرا لتواجدك معنا في حلقه اليوم سعدتنا ونورتنا اكيد بالمعلومات اللي انت اضفتها لنا عفوا اخذ العزيز وشكرا لك على الاستضافه شكرا لك
شكرا للدكتور فهد عباس استشاري جراحة العظام في مستشفى السعودي الألماني على هذه المعلومات القيمة أكيد الشكر لكم موصول لمشاهدينا ومستمعينا الكرام على طيب المتابعة نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة وملف طبي جديد بانتظارنا نرعاكم كهالنا ودمتم بصحة وأمان